Welcome to Tabga Education. Good morning, children. Today is our topic: uh, Village Panchayats, thirteenth uh, chapter in sixth class. Manam asal ki village panchayat ante endo illusion lo manam chudam. Providing public amenities. Amenities ante um, public ko samane se si yeh vai the saukariyalu amdis taro. వాటి అన్నిటిని కూడా అంటే పబ్లిక్కి అవసరమైన నీడెడ్ థింగ్స్ అన్నిటిని అందించటాన్ని అమానిటీస్ అని అంటారు అనమాట ఇన్ ఏ విలేజ్ ఏ హ్యాండ్ పంప్ నీడ్స్ టు బీ రిపేర్డ్ ఇన్ అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద విలేజ్ డ్రైనేజ్ వాటర్ ఈజ్ స్పిల్లింగ్ ఓవర్ అండ్ ద రోడ్ ఈజ్ మడ్డీ హూ విల్ సాల్వ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ వెదర్ ఇట్ is roads and uh, uh, pumps or street lights they belonging to people in the village as a whole they are called public amenities okay ikkada manaki em cheptunnadu oka vela village lo ye village lo aina gaani oka village lo hand pump anna adi repair ku vachina inkoka village lo drainage anna adi road paina పొంగుతున్నట్లు ఉన్న అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఇలాంటివన్నిటిని ఎవరు సాల్వ్ చేస్తారు అనేసి అడుగుతున్నాడు ఇట్ ఈజ్ రోడ్స్ రోడ్స్ కానీ హ్యాండ్ పంప్సే కానీ తర్వాత స్ట్రీట్ లైట్సే కానీ ది బిలాంగింగ్ టు పీపుల్ ఇన్ ద విలేజ్ యాజ్ హోల్ అవి ఆ విలేజ్లో ఉన్న పీపుల్ అందరికీ సంబంధించినవి ఏ ఒక్కరిది రోడ్డు కాదు ఏ ఒక్కరిది హ్యాండ్ పంప్ కాదు స్ట్రీట్ లైట్స్ కావు అవి ఆ విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళ అందరివి అని చెప్తున్నాడు ఆ విలేజ్లో వాళ్ళందరికీ సంబంధించిన నీడెడ్ థింగ్స్ కాబట్టి వీటిని ఏమని చెప్తున్నాడు దే ఆర్ కాల్డ్ పబ్లిక్ అమానిటీస్ అనేసి చెప్పాడు అనమాట ఓకే చిల్డ్రన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్లు మనం అడుగుతాడు పబ్లిక్ అమానిటీస్ అంటే ఏంటి అని అంటే రోడ్ హ్యాండ్ పంప్స్ స్ట్రీట్ లైట్స్ అని రాయొచ్చు అనమాట ఓకే హూ విల్ ప్రొవైడ్ దీస్ అమానిటీస్ అయితే ఈ అమానిటీస్ అన్న వాటిని అసలుకి ఎవరు మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు హూ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ మెయింటెనెన్స్ అసలుకి వీటి యొక్క మెయింటెనెన్స్ని ఎవరు కేర్ తీసుకుంటారు అని అడుగుతున్నాడు ఫర్ దిస్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ పంచాయత్స్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అయితే రూరల్ ఏరియాలో కేర్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరు టేకింగ్ కేర్ చేసేవాళ్ళు అని అంటే అవి పంచాయత్స్ అని చెప్తున్నాడు అనమాట మరి అర్బన్ ఏరియాసే కానీ సిటీస్లో కానీ ఎవరు తీసుకుంటారని చెప్తున్నాడు అండ్ మున్సిపాలిటీస్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ democracy at the village level all the public amenities can be provided by the government department manam emaithe cheptunnamo ee public amenities annitni kuda can be provided a provide chese devaru ani cheptunadu by the government department government nunchi e manaki andarki ivanni andinchabadtayi village lo aithe panchayat dwara alage urban and cities aithe municipals dwara ane cheptunnam anamata but they follow orders from higher ups and eventually from the authorities in the state capital government departments ante children government tarapuna work chese ఎంప్లాయీస్ అందరినీ కూడా గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అని మనం చెప్పుకుంటాము అయితే ఈ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నవి మనం చూసినట్లయితే అథారిటీస్ని మన అందరికీ వీళ్ళు చేయటానికి కారణం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని చెప్తున్నాడు స్టేట్ క్యాపిటల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హైదరాబాద్ మన తెలంగాణకి స్టేట్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ కాబట్టి అలాగా స్టేట్ క్యాపిటల్ దగ్గర నుంచి ఎవరికి వస్తాయి అంటే ఆర్డర్స్ బట్ దే ఫాలో ద ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ అప్స్ ఎవరైతే ఉన్నత అధికారులు హయ్యర్ అప్స్ హయ్యర్ అథారిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారో గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎలా ఉంటాయి చిల్డ్రన్ హైర్ ఆర్కి జాబ్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే చిన్న స్టేజ్ నుంచి పై స్టేజ్ దాకా ఉండే జాబ్స్ కాబట్టి ఇలాగా వచ్చిన అధార్ హయ్యర్ అప్స్ నుంచి వచ్చిన వాటి అథారిటీస్ని బట్టి వీళ్ళు వర్క్ చేస్తారు అనేసి ఆర్డర్స్ని ఫాలో చేస్తారు అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట ఇన్ సచ్ అన్ అరేంజ్మెంట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద విలేజ్ విల్ హ్యావ్ నో సే ఆర్ రోల్ అయితే పీపుల్ ఎవరైతే మనం ఆ విలేజ్లో ఉంటారో వాళ్ళు ఎవరు కూడా 
మాకు వాటర్ పంపియండి అని కానీ కరెంటు నైట్ టైము స్ట్రీట్ లైట్స్ వెలగాలని కానీ ఇట్లా ఎవరు పోయి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అవి ఆటోమేటిక్గా ఎవ్రీ నైట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఎవ్రీ డే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు లైట్స్ అన్నవి స్ట్రీట్ లైట్స్ అన్నవి వెలుగుతాయి అలాగే మార్నింగ్ అయ్యాక ఆఫ్ అవుతాయి అట్లాగా రోడ్స్ అన్ని క్లీన్ చేయబడతాయి అలాగే మనకి నల్లలో డ్రింకింగ్ వాటర్ అన్నది మనకి సప్లై చేస్తారు ఇలాగా ఈ రోల్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళే చేస్తారు అంతేకాని ఎవరు మనం పీపుల్ మైన మనం పోయి మాకు ఇది ఇవ్వండి అది ఇవ్వండి అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మన రోల్ కూడా ఏమి ఉండదు అవి ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతూ ఉంటాయి అని చెప్పాడు అనమాట ఫర్దర్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద విలేజర్స్ ఆర్ బెస్ట్ అండర్స్టాండ్ బై దెమ్ కాబట్టి ఈ ఎవరైతే ఈ విలేజెస్ ఉంటారో ఆ విలేజ్లో ఉండే వాళ్ళందరి యొక్క నీడ్స్ ఏంటి అన్నది వాళ్ళకి మాత్రమే బాగా తెలుసు అనేసి చెప్తున్నాడు మనకి ఇక్కడ బెస్ట్ అండర్స్టూడ్ బై దెమ్ and they can also solve their problems more easily than others vaallu antate vaallu manam antate manam sontaga problems ni solve cheskolem kani villu aa problems ni chaala easy ga solve chesestaru ani cheptunnadu anamata next paragraph chaana important paragraph children ee paragraph lo manaki లోకల్ లెవెల్ ఎలక్షన్స్ గురించి చెప్తున్నాడు మీరు వినే ఉండి ఉంటారు మున్సిపాలి మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ అని తర్వాత వచ్చేసి పంచాయత్ ఎలక్షన్స్ అని ఇవి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట కాబట్టి ఈ ఎలక్షన్స్ గురించి మనకు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఆల్ దిస్ ఈజ్ ద ఎనేబలింగ్ ఆర్డినరీ పీపుల్ ఆఫ్ ద విలేజెస్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎఫ్ఐఆర్స్ అంటే పబ్లిక్ యొక్క సంబంధించిన ఎఫ్ఐఆర్స్లో ఎవరి యొక్క ప్రమేయం ఉండాలని చెప్తున్నాడు ఆర్డినరీ పీపుల్ ఆర్డినరీ పీపుల్ అంటే ఎవరు ఆ పంచాయత్ ఎవరైతే ఆ విలేజ్లో ఉంటారో వాళ్ళందరినీ ఆర్డినరీ పీపుల్ అని చెప్పుకుంటాము అలాగే ఎవరైతే ఈ అర్బన్ ఏరియాలో ఉన్న మనము వాళ్ళందరూ కూడా ఆర్డినరీ పీపుల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట కాబట్టి మనకి అందరికి కూడా ఏముండాలి పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి పార్టిసిపేషన్ మన అందరికీ ఉండాలి అంటే ఏం చేస్తాము మనము అందరము పార్టిసిపేట్ చేసుకోలేము ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క ఐడియా ఉంటుంది అనేసి ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం కదా చిల్డ్రన్ కాబట్టి మన తరఫున ఒకళ్ళని ఏం చేసుకుంటాము ఒక రిప్రజెంటేటివ్ని ఎలెక్ట్ చేసుకుంటామని చెప్పుకున్నాం కదా అలాగా చిన్న చిన్న వార్డ్స్ ఉంటాయని కూడా చెప్పుకున్నాం కదా అందులో విలేజ్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట అందులో ఈ విలేజ్లో వచ్చేసేసి విలేజ్ పంచాయతీలో కూడా కొంతమందిని మనం ఏం చేసుకుంటాము ఆ విలేజ్కి సంబంధించి విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళని ఎందుకు అనుకుంటామంటే మన ఏరియాలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మన ఏరియాకి లైట్స్ వేయాలన్నా మన ఏరియాకి వాటర్ సప్లై చేయాలన్నా మన ఏరియాకి రోడ్స్ వేయాలన్నా మన విలేజ్లో వాళ్ళైతే తెలుస్తుంది కాబట్టి మన సిటీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి మన ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళకైతే తెలుస్తుంది కాబట్టి ఏం చేస్తాము లోకల్గా కూడా మున్సిపాలిటీస్ని కూడా మనం ఎలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట అదే మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు దట్ ఈజ్ వే వీ హ్యావ్ ఎలెక్టెడ్ విలేజ్ పంచాయత్స్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్ to provide basic um, amenities at the local level and it's just good now the the base of this system of democratic functioning would be the grama sabha consisting of all the voters in a village మనకి ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాడు డెమోక్రసీ కంట్రీ కాబట్టి డెమోక్ డెమోక్రసీని బట్టి మనం ఏం చేశారంటున్నారు విలేజ్లో గ్రామ సభ అన్న దాన్ని ఏర్పరచుకుంటారని చెప్తున్నాడు ఆ గ్రామ సభలో ఉన్న ఓటర్స్ అందరూ కూడా ఆ విలేజ్ వాళ్ళే ఉంటారు చిల్డ్రన్ గ్రామ సభలో మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఎవరు అని అంటే ఆ విలేజెస్లో ఎవరైతే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎబోవ్ ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా గ్రామ సభలో ఓటర్స్గా మనం ఉన్నట్లుగా చూస్తున్నాం అనమాట ద గ్రామ సభ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రివ్యూ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద గ్రామ పంచాయత్ అండ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ టేకింగ్ డెసిషన్స్ అబౌట్ విలేజ్ వెల్ఫేర్ అయితే ఈ గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తారో వాళ్ళే గ్రా అసలుకి ఆ విలేజ్కి కానీ ఆ గ్రామానికి కానీ ఏవైతే కావాలో అవన్నీ కూడా టేకింగ్ డెసిషన్స్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు ఆ విలేజెస్కి కావాల్సిన నీడ్స్ ఏంటి అన్నది తీసుకొని ఆ విలేజ్ వెల్ఫేర్ అంటే విలేజ్కి కావాల్సిన వాటిని అన్నింటిని కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేసుకుంటారు అనేసి చెప్తున్నారు
ఉన్నాడు అనమాట ఆల్ ద విలేజెస్ ఎలెక్ట్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద గ్రామ పంచాయత్ ఆ విలేజెస్లో ఎవరైతే ఓటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఈ గ్రామ పంచాయతీని లో ఉండే వాళ్ళని ఎన్నుకుంటారు అనేసి చెప్తున్నాడు అండ్ ద సర్పంచ్ హూ కండక్ట్స్ ద డే టు డే వర్క్ ఆఫ్ ద పంచాయత్ అయితే ఈ సర్పంచ్గా ఎవరినైతే ఎన్నుకుంటారో అతను ఏం చేస్తాడు డే టు డే ప్రతిరోజు జరగాల్సిన వర్క్ను మొత్తం కూడా ఆయనే చేస్తాడు చేపిస్తాడు అని చెప్తున్నాడు చిల్డ్రన్ గ్రామం అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే విలేజ్ అనమాట విలేజ్ అన్నది అసలుకి ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఒక ఫిఫ్టీ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి వాటిని మనం విలేజ్ అనవచ్చు ఓకే అలాగే ఆ విలేజ్లో ఉన్న ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా ఏం చేస్తారు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎబో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పంచాయతీని ఎన్నుకుంటారు అని ఎలెక్ట్ చేసుకుంటారు అంటున్నాడు అంటే ఎలెక్ట్ చేసుకోవటం అంటే పంచాయతీ అంటే ఏం చేయడం పాంచ్ అంటే ఫైవ్ అనమాట ఫైవ్ మెంబర్స్ని వాళ్ళు ఎలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఆ ఫైవ్ మెంబర్స్లో వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఎవరు హెడ్ అంటే సర్పంచ్ అన్న ఆయన హెడ్ అనమాట కాబట్టి ఆయన ఏం చేసుకుంటాడు డే టు డే వర్క్ అంటే రోజు మనకి డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై అవుతుందా లేదా రోజు రోడ్లన్నీ కూడా క్లీనింగ్గా ఉన్నాయా లేదా రోజు స్ట్రీట్ లైట్స్ అన్నవి వెలుగుతున్నాయా లేదా రోజు స్కూల్స్ మనకి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ రన్ అవుతున్నాయా లేదా అలాగా అన్నిటిని చూసుకుంటాడు అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఓకే మీకేం అర్థమైంది చిల్డ్రన్ ఆ విలేజ్కి హెడ్ ఎవరు అని అంటే ఈ గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్న సర్పంచ్ అన్న ఆయన విలేజ్కి హెడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు అసలుకి గ్రామ సభ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి చూద్దాం ఇన్ ద లాస్ట్ చాప్టర్ వి రీడ్ అబౌట్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ అండ్ ద నీడ్ టు ఎన్షూర్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్ ఇన్ పబ్లిక్ ఎఫైర్ వైల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఆల్ పీపుల్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ స్టేట్ లెవెల్ ఆర్ నేషనల్ లెవెల్ డిసిషన్ మేకింగ్ ఇప్పుడు ఇదాక మనం ఏం చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ లెసన్లో మనం చూసాం ఆల్రెడీ ఈ డెసిషన్ మేకింగ్ కోసం అనేసేసి స్టేట్ లెవెల్లోనే కానీ నేషనల్ లెవెల్లోనే కానీ మా మా అందరు పీపుల్ అందరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అది పాసిబుల్ కాదని చెప్పుకున్నాం కానీ ఎక్కడ పాసిబుల్ అని చెప్తున్నాడు ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అట్ ద విలేజ్ లెవెల్ విలేజ్ లెవెల్లో మాత్రం అలా అందరు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి పాసిబుల్ పాసిబుల్గా ఉంటుంది అనేసి చెప్తున్నాడు ఎందుకు అని అంటే విలేజ్ లెవెల్లో ఉండేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సెవెంటీ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ హండ్రెడ్ ఫ్యామిలీస్ అని అనుకో ఉందాం ఓకే కాబట్టి అది పాసిబుల్గా ఉంటుంది అనేసి చెప్తున్నాడు దిస్ ఈజ్ డన్ త్రూ ద గ్రామ్ సభ ఆర్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఆల్ ద విలేజెస్ హూ ఆర్ ఓటర్స్ ఎవరైతే ఓటర్స్ ఉన్నారో ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అబో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ గ్రామ సభకి అసెంబుల్ అవ్వచ్చు అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట ఇలాంటి దాన్ని మనం కొన్ని ఫ్యూ ఇయర్స్గా ఈ సిస్టాన్ని ఫాలో అవుతున్నామని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ మనకి ఫిగర్ థర్టీన్ పాయింట్ వన్ నేను ఇచ్చాడు గ్రామ సభ గ్రామ సభ మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నాం చూడండి ఆ గ్రామ సభలో ఎవరైతే సర్పంచ్ తర్వాత గ్రామ పంచాయతీ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఇటు సైడ్ అంతా కూడా పీపుల్ అందరు కూడా ఆ విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కూర్చొని ఉన్నారనమాట ఓకే ఎందుకు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క విలేజ్ గురించి వాళ్ళు డిస్కస్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు వాళ్ళ వ్యూస్ అందరూ చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఇది పాజిబుల్ విలేజ్ లెవెల్లో అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి కనకమ్మ ఈజ్ కీన్ టు అటెండ్ ద గ్రామ సభ యాజ్ షీ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ దట్ షీ విల్ గెట్ కూపన్ కూపన్స్ విచ్ విల్ ఎనేబుల్ హర్ టు గెట్ హర్ రేషన్ కార్డ్ రేషన్ కార్డు పొందటానికి కూపన్స్ ఇస్తున్నారు అని చెప్పటం వల్ల ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి ఆ కూపన్ తీసుకోవటానికి అని ఆమె వచ్చిందంట షీ డిడ్ నాట్ నో వాట్ ద మీటింగ్ వాజ్ ఫర్ అండ్ వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ అసలు ఆ మీటింగ్ ఎందుకు ఏమవుతుంది ఆ మీటింగ్లో అన్నది ఆమెకి ఏమీ తెలియదు అంటున్నాడు అవుట్ ఆఫ్ ద సెవెంటీ పర్సన్స్ ఇన్ ద మీటింగ్ ట్వంటీ వర్ ఉమెన్ who had uh, come to get their coupons like a kankamma debbai 70 members akada grama sabha ki vacharu ani cheptunadu andulo 20 members women vacharu aa women andaru kuda deniki vacharu anante kankamma laage coupons ni teesukoni elthanik ani vacharu ration card coupons ni anesi cheptunnadu anamata the sarpanch began the meeting and read out a report of the 
work done by the panchayat in the last year last year lo panchayat dwara elanti panlu chesaru vallu vallu elanti work ni icharu service ni icharu grama pan na village ki annadi cheptunnaru anamata cheptunte vallu read chestunna ante and the work that it was proposing to take up in the coming years what lo last time emaithe chesaro vaatini coming years lo cheyochu a lekapothe vaatini maarchukundama weight ni inka include cheskundam ana dan gurinchi maatladukovali anamata he handed by telling the people i hope all of you approve of this deeniki meer andaru oppukuntunnara ani panchayat adigite sarpanch adigite villu em chestunnaru the people had not listened to it carefully and everyone clapped their hands ayane em cheptunnado vinanu kuda vinakonda ayane cheptna ayane read chese danni vinakonda villu em chestunnaru clap chesestunnaru ani cheptunnadu then he read out the list of the people who are below poverty line eppudu apodu em chestadu antadu aa sarpanch evaraithe below poverty line below poverty poverty anante children పేదరికం అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట పేదరికంలో ఇంకా బీపీఎల్ అనేసి పిలుస్తున్నాం దాన్ని ఇంకా తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని ఒక లైన్ ఉంటుందని చెప్తున్నాడు పవర్టీ లైన్కి దానికంటే తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఏమిస్తుందంట గవర్నమెంట్ రేషన్ కార్డ్ ఇస్తుందంట అదే మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు హూ వుడ్ బీ ఏబుల్ ఫర్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అసిస్టెన్స్ అంటే ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ వాళ్ళందరికీ కూడా గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది వాటిని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట యాజ్ సూన్ యాజ్ హీ కంప్లీటెడ్ ఎప్పుడైతే ఆయన తొందరగా దాన్ని కంప్లీట్ చేశాడో ఆ లిస్ట్ని అంతా కూడా పిలిచి వాళ్ళ పేర్లని కనకమ్మ స్టూడ్ అప్ అండ్ ఆస్క్ దట్ హర్ నేమ్ బి ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద లిస్ట్ యాజ్ షీ హ్యాడ్ నో ల్యాండ్ ఆర్ అదర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆర్ రిసోర్సెస్ ఈ కనకమ్మ లేసి ఏం చేసింది నా పేరు కూడా ఇంక్లూడ్ చేయండి ఎందుకు అని అంటే నాకు బతకటానికి ల్యాండ్ కానీ జా ఎంప్లాయ్మెంటే కానీ అంటే జాబ్ కానీ ఎటువంటి రిసోర్సెస్ అంటే ల్యాండ్ కానీ లేదు అనేసి చెప్పింది అనమాట ద సర్పంచ్ ప్రామిస్ టు లుక్ ఇన్ టు దిస్ ఆ సర్పంచ్ ఏం చేస్తా అన్నాడు తప్పకుండా తనని యాడ్ చేసి దాని గురించి మాట్లాడతానని చెప్పాడు కనకమ్మ ఫెల్ట్ హ్యాపీ దట్ షీ హ్యాడ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద గ్రామ సభ ఇన్ ద అండ్ ద కూపన్స్ వర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ద ఉమెన్ హూ నీడెడ్ ఏ రేషన్ కార్డ్ అయితే రేషన్ కార్డ్ అవసరం ఉన్నదో వాళ్ళకి ఆ ప గ్రామ సభ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేశారు కూపన్స్ అన్నిటినీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు అని చెప్తున్నాడు ఇస్ ప్రొబబ్లీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద గ్రామ సభ టేకింగ్ ప్లేస్ టుడే ఇలాగే గ్రామ సభలు జరుగుతాయి అని అనుకోవద్దు అనేసి చెప్తున్నాడు పీపుల్ డూ నాట్ గెట్ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద మీటింగ్స్ అండ్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ కమ్ ఫర్ దెమ్ అలాగే అసలుకి గ్రామ సభ మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి అనేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ తెలియదు అని చెప్తున్నాడు ఒకవేళ తెలిసినా కానీ ఏమవుతుంది కొంతమంది పీపుల్ మాత్రమే దానికి అటెండ్ అవుతున్నారు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు హౌ ఎవర్ డెమోక్రసీ రిక్వైర్డ్ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద విలేజెస్ ఇన్ ద గ్రామ సభ గ్రామ సభలో అందరూ కూడా యాక్టివ్గా డెమోక్రసీ గవర్నమెంట్లో యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి విలేజెస్ అందరు కూడా అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట ఆల్ పీపుల్ షుడ్ డిస్కస్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ వర్క్ అండ్ సేస్ వెదర్ ద వర్క్ వాజ్ యాక్చువల్లీ డన్ అండ్ వాజ్ సాటిస్ఫై సాటిస్ఫాక్టరీ అనేసి చెప్తున్నాడు ఆ వర్క్ ఎంతవరకు జరిగింది ఎక్కడ సాటిస్ఫై అయ్యారు అవన్నీ కూడా ఆ ప్రీవియస్ దాంట్లో ఎక్కడ వర్క్ ఒకవేళ జరగలేదు ఎక్కడ ఏ విధంగా జరిగితే బాగుంటుంది ఏ విధంగా జరిగింది వాళ్ళని గురించి డిస్కస్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు అనమాట చెప్తున్నాడు దే ఆల్సో నీడ్ టు డిస్కస్ ద ప్రపోజ్డ్ వర్క్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ అండ్ సేస్ ఇఫ్ ఎనీ అదర్ వర్క్ నీడ్స్ టు బీ డన్ 
ఆర్ వాట్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వే టు డూ ఇట్ అలాగే ఇంకా ఏమైనా వర్క్ చేయాల్సిందా ఉందా ఇంకా ఏవైనా నీడెడ్ థింగ్స్ ఉన్నాయా ఒకవేళ ఉంటే వాటిని ఏ విధంగా చేసుకోవాలి గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నాడు ఇంకా మనకి ఏం చెప్తున్నాడు వెన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద బీపీఎల్ ఆ బీపీఎల్ పీపుల్లో వాళ్ళు రెడ్ అవుట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళది అందరివి జెన్యున్గా ఉన్న పీపులేనా నిజంగా పూర్గా ఉన్న వాళ్ళే పూర్ గెట్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద స్కీమ్స్ ఆ పూర్గా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే బెనిఫిట్స్ని పొందుతున్నారా లేకపోతే వేరే వాళ్ళకి ఆ బెనిఫిట్స్ ఇచ్చి అసలైన పూర్ పీపుల్కి ఆ బెనిఫిట్స్ని లేకుండా చేస్తున్నారా అన్నది కూడా చూసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు సిమిలర్లీ ద గ్రామ సభాస్ హ్యావ్ టు ఓవర్సీ ద వర్క్ బీయింగ్ డన్ అండర్ మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ దీన్నే మనకి ఏం చెప్తున్నాడు ఎంఎన్ఆర్ఈజిఏ అండ్ అదర్ స్కీమ్స్ ది మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ అంటే ఇందులో తప్పకుండా వర్క్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నది ఇస్తారనమాట అంటే వర్క్ అన్నది దొరుకుతుంది అందులో మరీ ముఖ్యంగా హండ్రెడ్ డేస్ వరకు వర్క్ అన్నది దొరుకుతుంది అనమాట వాళ్ళు వాళ్ళకి వేజెస్ కూడా ఎంత ఉండాలి అనేసి అన్నది కూడా ముందే నిర్ణయించబడుతుంది అనమాట వాళ్ళు ఇచ్చిన అది ఆ యాక్ట్ అన్నది కరెక్ట్గా ఈ విలేజ్లో జరుగుతుందా లేదా అన్నది కూడా ఆ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా ఇస్తున్నారా లేదా అనేది కూడా చూసుకోవాలి అనేసి చెప్తున్నాడు అనమాట బట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ద గ్రామ సభ డస్ నాట్ టు మీట్ కానీ ఇలాగ గ్రామ సభ అన్నది జరగాలి కానీ ఈ గ్రామ సభ సరిగ్గా జరగట్లేదు అని చెప్తున్నాడు ద ఫ్యూ పీపుల్ హూ పార్టిసిపేట్ డు నాట్ టు టేక్ యాక్టివ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ప్రొసీడింగ్స్ అని చెప్తున్నాడు అంటే ఎవరు కూడా ఈ గ్రామ సభలో పార్టిసిపేషన్ చేయటానికి యాక్టివ్గా లేరు అనేసి చెప్పాడనమాట